হ্যালো ভিউয়ার্স আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ ফকুর আলী রাহাত আজ আবার চলে এলাম আপনাদের মাঝে আরেকটা নতুন ভিডিও নিয়ে যদিও আজকের ভিডিওটা করতাম না কিন্তু লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট নিয়ে लास्ट দুইটা ভিডিওতে কিছু কনফিউশন থাকায় অনেক মানুষে আমাকে অনেক ধরনের কমেন্ট দিচ্ছেন বা আমাকে পার্সোনালি অনেক মেসেজ দিয়ে কিছু প্রবলেম ছিল আগে যেগুলো এখন অনেক না লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট রেজিস্ট্রেশনের যে ওয়েবসাইট ছিল ওটা আপডেট করে নিয়েছে সো দেখা গেছে রেজিস্ট্রেশন সংক্রান্ত আগে কিছু প্রবলেম ছিল বা জটিলতা ছিল ওইগুলা এখন বর্তমানে নাই তারপরে অনেকে না বোঝার কারণে বারবার মেসেজ দিচ্ছেন বা কমেন্ট দিচ্ছেন সো এই জিনিসটাকে ক্লিয়ার করার জন্য আজকে আজকে আবার এই লার্নিং এন্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট নিয়ে আরেকটা নতুন ভিডিও করলাম এবং আজকের ভিডিওতে আমি ফার্স্ট টু লাস্ট পর্যন্ত একদম কিভাবে রেজিস্ট্রেশন করব এবং যে প্রবলেমগুলো আপনারা ফেস করছেন বা যে প্রবলেমগুলোতে আপনারা কনফিউজ আছেন ওই প্রবলেমগুলো সলভ করে দিব তো চলেন কথা না বাড়িয়ে সরাসরি দেখিয়ে দিয়ে আপনাদেরকে কিভাবে আপনি খুব সিম্পলি আপনার রেজিস্ট্রেশনটা করতে পারবেন রেজিস্ট্রেশন করার আগে মাথার মধ্যে এটা থাকবেন যে এটা যেহেতু একটা বড় প্রজেক্ট বা এই রেজিস্ট্রেশন যেহেতু কিছু ভ্যালিড ইনফরমেশন আপনাকে প্রোভাইড করতে হবে সেক্ষেত্রে আপনি মোবাইল দিয়ে এই রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না এই রেজিস্ট্রেশন করতে হলে অবশ্যই আপনাকে আপনার ল্যাপটপ অথবা কম্পিউটার ইউজ করতে হবে এবং ফটোশপ সম্পর্কে মোটামুটি একটা ধারণা থাকতে হবে কারণ ফটোশপের মাধ্যমে রেজলিউশন কমিয়ে আপনাকে ইমেজদের সাইজ ক্লিয়ার করতে হবে দুইটা জিনিস মাথায় রাখবেন একটা হচ্ছে কি আপনাকে একটা ছবি উঠাতে হবে আপনার ছবি উঠিয়ে ওই ছবিটার রেজলিউশন সর্বোচ্চ দুই এমবির নিচে রাখতে হবে এবং সেম ক্যারাগরিতে আপনার একটা সিগনেচার একটা কাগজে দিতে হবে ওই সিগনেচারটা আবার স্ক্রোপ করে রেজলিউশন কমিয়ে সর্বোচ্চ দুই এমবির ভিতরে রাখতে হবে দেন আপনি রেজিস্ট্রেশন কাজ করতে যেতে হবে রেজিস্ট্রেশন দুইভাবে হবে একটা হচ্ছে ফার্স্ট হচ্ছে বেসিক ইনফরমেশন দিয়ে আপনি রেজিস্ট্রেশন করলেন সেকেন্ড হচ্ছে একটা অনলাইন এক্সামিনেশন সো অনলাইন এক্সাম এক্সাম প্লাস হচ্ছে গিয়ে রেজিস্ট্রেশনের যে ইনফরমেশন গুলো আছে ওগুলো প্রোভাইড করার পরেই আপনি সাকসেসফুলি এই রেজিস্ট্রেশনটা কনফার্ম করতে পারবেন এবং রেজিস্ট্রেশন কনফার্ম হলে ওরা কংগ্রেচুলেশন জানিয়ে আপনাকে একটা রেজিস্ট্রেশন ওকে তাহলে চলেন আর কথা বাড়ি না বাড়ি আমরা সরাসরি দেখি যে কিভাবে আমরা এই রেজিস্ট্রেশনটা সাকসেসফুলি কমপ্লিট করতে পারি ওকে ভিউয়ার্স তো লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের মাধ্যমে আমরা যদি রেজিস্ট্রেশন করতে চাই বা লার্নিং অ্যান্ড আর্নিং ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্টের যে কোর্সটা আছে সেই কোর্সে যদি আমরা রেজিস্ট্রেশন করতে চাই ফার্স্টে যেটা করতে হবে আগেই বলে দিয়েছিলাম যে আমাদের ডেস্কটপ অথবা ল্যাপটপ দিয়ে করতে হবে আর মোবাইল দিয়ে এই জিনিসগুলো করা যাবে না ফার্স্টে হচ্ছে গিয়ে আমরা মোবাইল আমাদের যে অ্যান্ড্রয়েড ফোন বা স্মার্টফোন যেটা আছে ওইটা দিয়ে আমাদের নিজেদের একটা পাসপোর্ট সাইজ মানে নিজেদের একটা ছবি উঠিয়ে নিব এবং আমাদের যে সিগনেচার আছে ওই সিগনেচারের একটা ছবি উঠিয়ে নিব দেন আমরা কি করতে পারি আমরা যেমন আমি যদি একটা ইমেজ ভিউ দিই যেমন আমি এই ইমেজটার কথাই বলতেছি আমি এই ইমেজটা অ্যাড করবো এটাতে আমি রাইট বাটমে ক্লিক দিয়ে যদি প্রপার্টিসে দেখি দেন এইখানে হচ্ছে ইমেজ সাইজটা দেখাবে এইখানে যেন দুই এমবির উপরে না হয় সে সময় এটা লেস দেন টু এমবি থাকতে হবে ফার্স্ট অফ অল দেন হচ্ছে গিয়ে এটা আমার অলরেডি সাইজ করা আছে এখন আমি আমার সিগনেচারটা সাইজ করবো কীভাবে দেখেন আমি যখন উইন্ডোজের ডিফল্ট যে পিকচার আছে ওইখানে যখন এটা ওপেন করলাম ওপেন করার সাথে সাথে ওইখানে ইডিট বা ক্রপ একটা অপশন আছে এই ক্রপে যদি আমি ক্লিক দিই তাহলে আমি এটার থেকে এই সাইজটা ছোটো করে নিতে পারি ওকে সেই বেজ এ কপি যদি আমি যেই কপি দিলে আমার আমি ডেস্কটপের মধ্যে এটা একটা নামে সেভ করে রেখে দিলাম দেন আমি যদি এটার আবার এটার প্রপার্টিসটা আমি একটু দেখি এটা অলমোস্ট ওয়ান পয়েন্ট নাইন জিরো দ্যাট মিনস আমার দুই এমবি নিচে যে রিকোয়ারমেন্ট আছে ওই রিকোয়ারমেন্টটা এটা ঠিক আছে রিকোয়ারমেন্ট অনুযায়ী ফার্স্ট আমাকে যেটা করতে হবে আমাকে যে কোনো একটা ব্রাউজিং সফটওয়্যার ওপেন করতে হবে যেমন আমি এখানে গুগল ক্রোমটা ওপেন করলাম দেন ওইখান থেকে যদি আমি লিখি এল ই ডি পি রেজিস্ট্রেশন টু জিরো টু জিরো লিখিয়ে সার্চ দিলেই আমরা অনলাইনে সরাসরি ফার্স্টে একটা পেজ অনেকগুলো লিঙ্ক আসবে তার মধ্যে ফার্স্টে যেটা আছে ওইখানে আমি ক্লিক দিলাম দেওয়ার পরে সরাসরি ওদের যে সাইটটা আছে সাইটে চলে যাব এখান থেকে কোর্স মেটেরিয়ালস বা কোর্স রেজিস্ট্রেশনে যদি আমি যাই বা হোমে যদি প্রথমে যাই হোমে যাওয়ার পরে আমি এখানে একটা ফলো আপ বা যে রেজিস্ট্রেশনের জন্য কিছু ইনফরমেশন তথ্য দেওয়া আছে আমাকে এই জিনিসগুলো ফলো করতে হবে ফার্স্টে হচ্ছে স্টেপ ওয়ান এবং স্টেপ টু দুইটা স্টেপে আমাদের এই এক্সামটা কমপ্লিট করতে হবে ফার্স্টে হচ্ছে রেজিস্ট্রেশন সেকেন্ড হচ্ছে অনলাইন এক্সাম দুইটা দেওয়ার পরেই কিন্তু আমি রেজিস্ট্রেশনটা কনফার্ম করতে পারব সো কোর্স রেজিস্ট্রেশনে আমি যদি চলে যাই তাহলে এ
মানে তিনটাই কোর্স আছে এই তিনটার মধ্যে যে কোনো একটা সিলেক্ট করতে হবে আমি সিলেক্ট করলাম এখানে গ্রাফিক্স ডিজাইন দেন হচ্ছে স্টুডেন্ট নেম এখানে আমি আমার যার যার নামে বা যে রেজিস্ট্রেশন করে তার নামটা দিতে হবে আমার আমার আসলে দরকার নাই যার কারণে আমি আমার রেজিস্ট্রেশন করতেছি না আমি একজনের নাম সিলেক্ট করলাম দেন হচ্ছে তার বাবার নাম তার মার নাম মানে আপনার দেন ডেট অফ বার্থটা সিলেক্ট করে নিতে হবে এইখান থেকে ডেট অফ বার্থটা সিলেক্ট করে দিলাম তারপরে হচ্ছে জেন্ডার এখানে হচ্ছে আপনি যদি পনেরো দিনের আগে কখনো ট্রেনিংয়ে রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন তাহলে ইএস দিতে হবে আর যদি রেজিস্ট্রেশন করে না করে থাকেন তাহলে মানে আমরা এর আগে অনেকে রেজিস্ট্রেশন করেছি যে রেজিস্ট্রেশনগুলো হয়তো বা ভুল ছিল বা যার কারণে ডাটাবেজে আপলোড হয় নাই বা ডাটাবেজে থাকলেও আমি আবার রেজিস্ট্রেশন করতে পারছি না এই জন্যই হচ্ছে এটা তো এখানে আমরা আমি এর আগে করি না যদি কেউ এর আগে একটা রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন তাহলে পনেরো দিনের আগে যদি কেউ রেজিস্ট্রেশন করে থাকেন তাহলে এখানে ইএস দেবেন তাহলে আপনি নতুন করে রেজিস্ট্রেশন করতে পারবেন না আদারওয়াইজ করতে পারবেন না দেন এখানে নোটা সিলেক্ট করে দিলাম যেহেতু আমি করে নাই দেন ফিজিক্যালি ডিজোডার না আমি ন দিব দেন আপনার যে ইমেলটা আছে আপনার ইমেলটা দিতে হবে এখানে আমি আমার একটা ইমেল আপাতত দিয়ে দিই বা একটা ইমেল দিয়ে দিলাম দেন হচ্ছে ফোন নাম্বারটা আপনার যে নাম্বারটা ইউজ করবেন রেজিস্ট্রেশন সময় সেই নাম্বারটা আপনাকে দিতে হবে আমি এখানে একটা নাম্বার মানে এই নাম্বারটাতেই কিন্তু আপনার রেজিস্ট্রেশনের যে কি বলে আপনার যে কনফার্মেশন এস এম এসটা এই রেজিস্ট্রেশনেই আসবে আমি এখানে একটা নাম্বার দিন এখানে একটা রেজিস্ট্রেশন ইমেল দিতে হবে তারপরে হচ্ছে কি আপনার আইডেন্টিফিকেশন বা আপনার ন্যাশনাল আইডি কার্ডের যে নাম্বারটা ওইটা দিতে হবে এখানে একটা জিনিস দেখেন যে এই জায়গাটাতে অনেকেই কনফিউজ বা অনেকেই প্রবলেম ফেস করছেন বা অনেকেই এই জায়গার জন্যই এস এম এস দিয়ে আমার সত্র ডিজিটের নাম্বার নাই আমার ইয়া আছে আমার হচ্ছে স্মার্ট কার্ড সেক্ষেত্রে আমি কি করব এখানে দেখেন একটা নোটিশ দেয়াই আছে মোস্ট বি টেন ডিজিট ফর নিউ এন আইডি কার্ড ওর সেভেনটিন ডিজিট ফর ওল্ড এন আইডি কার্ড ইফ ইউ ন্যাশনাল আইডি ইজ থার্টিন ডিজিট দেন প্লিজ এড ইয়োর বার্ড ইয়ার উইথ দ্য আইডি এস মানে আপনার এন আইডি কার্ডটা যদি তেরো ডিজিট হওয়ার হয় সেক্ষেত্রে আপনি সামনে হচ্ছে আপনার জন্ম সালটা ইউজ করবেন যেমন আপনার জন্ম যদি উনিশশো আশি সালে হয় উনিশশো আশি আপনার যদি দুই হাজার সালে হয় তাহলে এখানে দুই হাজার ইউজ করে দেন তেরো ডিজিটের নাম্বারটা দেবেন আর আপনার যদি দশ ডিজিটের নাম্বার হয় সেক্ষেত্রে ওরা বলতেছে যে দশ ডিজিটের নাম্বারটা নেবে যদি না নেয় আসলে এখানে এন আইডি কার্ডের ইনফরমেশনটা হচ্ছে কি জাস্ট যাতে আপনি ডুপ্লিকেট অ্যাপ্লিকেশন করতে না পারেন বাট অ্যাপ্লিকেশনটা মানে এখানে এন আইডি কার্ডটা এত বেশি ভেরি করে না যেহেতু আমি এখানে স্টুডেন্ট ছিলাম আমি জানি কারণ হচ্ছে গিয়ে এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে আপনার ইমেল এবং ফোন নাম্বার এই জায়গা থেকে আপনাকে এস এম এস এবং ফোন দিয়ে জানানো হবে কবে আপনাকে ভাইভা বা আরেকটা এক্সাম হবে ওই এক্সামটা দেওয়ার জন্য যেতে পারেন যদি এই জায়গা থেকে মনে করেন যে আপনার কোন জায়গায় ভুল আছে তখন যখন আপনি সিলেক্ট হবেন কোর্সের জন্য তখন আপনি চাইলে এই ইনফরমেশনটা চেঞ্জ করতে পারবেন সো এটা নিয়ে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নেই আপনি সামনে চারটা জিরো দিয়ে দেবেন বা যতগুলো দশটা যদি হয় সামনে দশটা ডিজিট সামনে ষাটটা জিরো দিয়ে পরে আপনার ইয়াটা শুরু করবেন আপনার স্মার্ট কার্ডে যদি না নেয় আর যদি দশটা নিয়ে নিয়ে নেয় তাহলে তো দশটাই দিয়ে দেবেন আর ওকে আমি আমারটা দিয়ে দিচ্ছি একটু ওয়ান দেন হচ্ছে আপনার নিজস্ব যে ডিস্ট্রিক্টে আছে ওই ডিস্ট্রিক্টটা সিলেক্ট করে দিতে হবে আমি দিলাম সুনামগঞ্জ উপজেলা যে জায়গাতে আছে ওইটা দিতে হবে দেন গ্রামের নেম মল্লিকপুর আমারটা আমি দিচ্ছি আপনি আপনারটা দিবেন পিরপুর বাজার আমার এটা হচ্ছে কি আমার 
পোস্ট অফিসের নাম দেন হচ্ছে কি আপনার হাইয়েস্ট কোন জায়গা পর্যন্ত লেখাপড়া করেছেন যদি ব্যাচেলার কমপ্লিট হয়ে থাকে ব্যাচেলার কমপ্লিট দিয়ে দিবেন আর যদি হায়ার সেকেন্ডারি তাহলে হায়ার সেকেন্ডারি দিবেন আমি এখানে ব্যাচেলার দিচ্ছি দেন হচ্ছে এখানে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট যে জিনিসটা সেটা হচ্ছে কি আপনার একটা কম্পিউটার আছে কিনা এখানে মনে রাখবেন যাদের কম্পিউটার আছে তাদেরকে অগ্রাধিকার বেশি দেওয়া হবে সেক্ষেত্রে আপনি এখানে ইএসটা দিতে হবে ফটোগ্রাফিতে যদি আমি আসি তাহলে ফটোগ্রাফিতে নো এখানে হচ্ছে আমাকে ইমেজ এবং সিগনেচার প্রথমে হচ্ছে গিয়ে ফটোগ্রাফ দ্যাট মিনস হচ্ছে আপনার একটা ফটো দিতে হবে পাসপোর্ট সাইজ ছবি আমি এর আগে বলছি এটা সম্পর্কে সো আমি একটা ছবি চুজ করলাম আপলোড দিলাম আপলোড হয়ে গেল দেন হচ্ছে সিগনেচারটা চুজ করলাম চুজে গিয়ে আমি এটাকে এডিট করে এখানে সাইজ কমিয়ে রেখেছি এখানে সিলেক্ট করে দিলাম আপলোড হয়ে গেল দেন আমি সাবমিট দিব ওকে আমার রেজিস্ট্রেশন ফার্স্ট স্টেপ যেটা হচ্ছে এটা সাকসেসফুলি কমপ্লিট দেন হচ্ছে সেকেন্ড যে অপশানটা সেটা হচ্ছে গিয়ে আমাকে একটা এক্সাম দিতে হবে ত্রিশ মিনিটের এক্সা একটা এক্সাম এই এক্সামটা খুবই সিম্পল একটা এক্সাম আপনি যদি একদম না দেখে দেখে যদি মানে কিছু না জেনে যদি পরীক্ষা দেন তাহলে পাশ করবেন এখানে মানে ওয়ারিড হওয়ার কিছু নাই সিম্পলি কোনো কপি পেস্ট না করে এখানে সার্চ না দিয়ে সোজা সুধী কাউকে জিজ্ঞেস করে নিন যদি আপনি না পারেন আর না হলে হচ্ছে গিয়ে কি যে এই ছোটো মোটো কোয়েশনের আনসার যদি না দিতে পারেন তাহলে আপনি ফ্রিড অ্যান্সার হতে পারবেন না জেপিজি এক্সটেনশন রেফার ইউজালি টু হোয়াট কাইন্ড অফ ফাইল এটা কি এটা হচ্ছে গিয়ে ইমেজ ফাইল এটা আমরা সবাই জানি ওয়ান বাইট ইকুয়াল টু আট বিটস হুইচ ওয়ান ইজ দ্য লার্জেস্ট সোশ্যাল মিডিয়া নেটওয়ার্ক এখন দেখেন এখানে একটা কনফিউজের ব্যাপার লার্জেস্ট যদি আমি বলি তাহলে ফেসবুকও হয় লিঙ্ক ফেসবুকটাই হ্যাঁ ফেসবুক হোয়াট আর সিভিড ফাইল স্টুডেন্ট কম্পিউটার এটা আমরা হার্ড ডিস্ক জানি তারপরে হচ্ছে বলেন ই কমার্স সাইট ই কমার্স সাইটটা কিসের না ইয়াহুটা ই কমার্স সাইট না তারপরে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব উইচ কে শুড বি প্রসেড টু স্টার্ট এ নিউ ফটোগ্রাফ ইন এম এস ওয়ার্ল্ড ইন্টার শিফট প্লাস এটা কি বলছে নিউ প্যারাগ্রাফ হ্যাঁ প্যারাগ্রাফের জন্য কি করতে হয় অবশ্যই ইন্টার দিতে হয় ইন্টার দিলে একটা প্যারাগ্রাফ স্টার্ট হয় হুইচ অপারেটিং সিস্টেম ইজ ডেভেলপ বাই মাইক্রোসফট এম এস ও এস এম এস ডোস উইন্ডোজ এম এস ও এস এম এস ম্যাক এটা হচ্ছে উইন্ডোজ উইন্ডোজ হচ্ছে একটা অপারেটিং সিস্টেম যেটা কিনা মাইক্রোসফটের মাধ্যমে হ্যাঁ এটা আমরা জানি এম এস অফিস ইজ এ অপারেটিং সফটওয়্যার এটা মনে রাখবেন সবাই এটা অনেক জায়গাতেই আসে ওয়ারলেস টেকনোলজি ফেক্টিং ডাটা ওভার শর্ট শর্ট জায়গার মধ্যে ডাটা ট্রান্সমিটের জন্য আমরা জানি কি ইউজ করা হয় ওয়ারলেস ব্লুটুথ উ ওয়ান টু গেট রাইড এখানে ফোর হতে পারে আমি জানি না ইংলিশ এত বেশি ভালো না ইউ উইল সি দা ওয়ান হতে পারে wish i will be a i wish i become a millionaire i'll be a millionaire hey will be hobe ekhane i dash your i will understand your give you such a children who are helping the old man that's it the old man were helped by the children হবে হি ইজ সাফারিং ফ্রম ফর ফ্রম ফিভার ওয়ান অফ দ্য স্টুডেন্ট ড্রেস ফোনার্স গেট গেটস হ্যাভ গট just is a key of success i know the boy who is cricketer now boy who is a cricketer i will ride a ho horse at my village 
ওকে ফিনিশ এক্সাম দিয়ে দিলাম ওই দেখেন একদম সিম্পলি মানে কানার মতো যদি আপনি এইগুলো সিলেক্ট করে দেন তাহলে ফাস্ট করবেন কংগ্রেচুলেশন ই আর পার্সেট দ্য এক্সামিনেশন ইউর রেজিস্ট্রেশন নাম্বার ইজ ওটা এটা দেন হচ্ছে গিয়ে এটাই আমাকে যেটা করতে হবে এই জায়গাটাতে আমাকে একটু সিরিয়াসলি এই জায়গাটা নিতে হবে নিয়ে এখানটা আমি সেভ করে রাখতে হবে কারণ হচ্ছে গিয়ে কারণ এটা আমার পরে কাজে আসবে ওকে সো আশা করি এখন বা আজকের এই ভিডিও দেখার পরে আপনাদের এই বিষয়ে কোনো কনফিউশন থাকবে না তারপরে যদি কোনো কনফিউশন থাকলে থাকে তাহলে অবশ্যই আমাকে এস এম এসের মাধ্যমে জানাবেন বা কমেন্ট বক্সের মাধ্যমে কমেন্ট করে জানাবেন আমি আমার জায়গা থেকে যথেষ্ট সাহায্য করার চেষ্টা করব। ভালো থাকবেন সবাই সবার জন্য শুভকামনা রইল যাতে সবাই এই রেজিস্ট্রেশন করে সাকসেসফুল একজন একজন ফ্রিলান্সার হওয়ার যে একটা কোর্স চালু হয়েছে সেইখানে সুযোগ পান এবং খুব তাড়াতাড়ি সাকসেসফুল একজন ফ্রিলান্সার হয়ে দেশের মুখ উজ্জ্বল করেন সারা বিশ্বের মুখে ধন্যবাদ সবাইকে আল্লাহ হাফেজ ভালো থাকবেন আর যারা কিনা আমার এই চ্যানেল আমার এই চ্যানেলটা নতুন তারা অবশ্যই চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন এবং ক্লিক দ্য বেল আইকন ফর আপডেট অল অফ দ্য নিউ ভিডিওস অ্যান্ড যদি আপনি আমার চ্যানেলটা অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকেন তাহলে আপনাকে ধন্যবাদ আল্লাহ হাফেজ